ভিউয়ার যারা আছেন যে বিষয় দুটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই দুটি বিষয় হচ্ছে রাজীব একটি বিষয় তুলেছেন যে আপনারা যারা দেশে যেতে যাচ্ছেন সেই বিষয়টি নিয়ে আরেকটি বিষয় রাজীব সেটা হচ্ছে ইদানিং সবাই পাসপোর্ট নিয়ে কারণ সমস্যা দুই মাস হয়ে গেছে ইদানিং সবাই পাসপোর্ট নিয়ে কিন্তু কমেন্ট করছে আর এই পাসপোর্টের কারণে কিন্তু অনেকের ইকাম এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা খেয়াল করুন এই পাসপোর্টের কারণে অনেকের ইকাম এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমেল মঞ্জিল সাওয়াক খাস তাদের তো তিন মাসের ইকাম হচ্ছে না তাহলে তারা কি করবে এবং এখনো পর্যন্ত এই ঘোষণা আসে না যে পাসপোর্টে মেয়াদ থাকুক বা না থাকুক তোমার এই কামাটা কি করতে পারবে তো এই জন্য আমরা যেমন সঠিক ভাবে কোন তথ্য দিতে পারছি না প্রবাসী যারা আছেন সাধারণ প্রবাসী যারা আছেন তারাও কিন্তু বিষয়টা নিয়ে ধীরে ধন্দে আছেন এই জন্য এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা দরকার যে অন্তত একটি ডেস্ক করা যায় কিনা শুধু ইমার্জেন্সি পাসপোর্ট করার জন্য সেটা বাসায় বসে হোক সেটা আমাদের আমাদের কাউন্সিল পাসপোর্ট সচিবের বাসায় বসে হোক যে সচিব সিগনেচার করে অন্তত আমি অনুরোধ রাখবো আজকে যে তো আপনাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে যে এটি করা যায় কিনা যে অন্তত যেহেতু এখন খোলা যায় পাঁচটা থেকে নটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এবং দুটা পাশে দু একজন যাওয়া যায় কনসুলেটে যাওয়া যায় কিনা জানি না যাওয়া যায় অন্তত এই পাসপোর্ট সেবাটা দেওয়া যায় কিনা যে ইমার্জেন্সি এক বছরে পাসপোর্ট সেবাটুকু দেওয়া যায় কিনা ছুটিতে একজিটে যাক কিংবা ইকামা বানানোর জন্য এই সেবাটুকু দেওয়া যায় কিনা এই একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে ছুটির ব্যাপারে রাজীব যে বিষয়টা বলছে ছুটির ব্যাপারে দেখো দুটি লোক ছুটি মানে দুই দুই কিসিমের লোক ছুটি যেতে চাই কিসিম ধরলে অনেক অনেক ক্যাটাগরির লোক ছুটিতে যেতে চায় নাম্বার ওয়ান একটা হচ্ছে কষ্টে যারা আছে এটা নিয়ে আমি কিন্তু আমি প্রতিদিন এখন এক দেড় মিনিট একটা মেসেজ সবাইকে দিই এটা নিয়ে আমার প্রথম দিয়েছিলাম যে কিছু লোক আছে রাজীব আহ ইয়াং আসছে বাধ্য হয়ে চলে আসছে যে বাড়িতে দেশের কিছু করতে পারছে না কেউ এস এসি পাশ করে কেউ এস এসি পাশ করে আসছে তো এখন দেখা যায় এখানে আসার পরে সে টিকটক করতে পারছে না ঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া চলছে না বাড়িতে প্রেমিকও রেখে আসছে ইয়াং জেনারেশনের কথা বলছি এক আর এক ক্যাটাগরির লোক আছে নতুন বিয়ে করে আসছে এখানে মানে মানাতে পারছে না নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না সৌদি আরবের বর্তমান পরিস্থিতি মানাতে হলো আপনাকে এক বছর দেড় বছর দুই বছর কষ্ট করতে হবে আমি রাজি তুমি আমার মত বলে সাত আটজন খুব ভালো আছে আর বাকিরা চলে গেছে যারা আছে যারা কষ্ট করছে এখানে মানে নিতে কিন্তু সময়টা লাগে হ্যাঁ আমরা এই জিনিসটা বুঝি আপনারা যদি মানে নিতে পারেন মনে করবেন এটা আপনাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ এটা একটা যুদ্ধ আপনার জন্য প্রবাসটা মিনাল ভাই কয় বছর রাজীব কয় বছর রাজীব কি প্রথম আয়সা মাত্র কি রাজীব রাজীব হইছে রাজীব এই রাজীব আমি নিহন যে আপনারা যে আমার সাথে এতগুলা ভিউয়ার চোদ্দশো ভিউয়ার যে এখন যুক্ত হচ্ছেন পনেরোশো ভিউয়ার যুক্ত হচ্ছেন কিভাবে একদিন দুদিনে না চেষ্টা থেকে এই জন্য আমি আপনাদের জন্য বলবো আপনার গালি দেন বা না দেন আপনার দাসে যেতে চাবেন রাজীব যে উপস্থাপন যে প্রস্তাবনাটা উপস্থাপন করেছে সেটা আমরা আমি দুশো দুটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো রাজীব আমি এম্বাসিতে কালকে আমি এবং রাজীব মিনাল ভাই আমরা তিনজনে তিনজনের পক্ষ থেকে একটি লেটার লিখবো দূতাবাস বাড়াবো লেটার লিখে তিনজন টপ সৌদি আরবের অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট সোশ্যাল ওয়ার্কারের নাম দিয়ে প্রথমবারের মতো খোলা চিঠি লিখবো আপনাদের জন্য কালকে এটা দিব একটা কনসুলেটে দিব একটা দিয়ে দুটা বাস বরাবর দিব কালকে দিব আমি আপনার কাজটা একটু সহজ করে দিই তাহলে আপনার জন্য সহজ হবে কি দেখেন এই একটা বিষয় হয়তো আপনি জানেন না সেটা হচ্ছে যে রিয়াদে মানে মেশিন ডিটেবল পাসপোর্ট যেটা আপনার এখন ডিজিটাল পাসপোর্ট আমরা যেটা বলি সেটা কিন্তু বিশেষ কোনো কারণে এক বছরের মেয়াদ কিন্তু রিয়াদের বাড়ানো হয়তো ছিল রিয়াদ দূতাবাস থেকে কিন্তু সেটা হয়তো করে দিত যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজন হতো কিন্তু আমাদের যে নতুন জি কিন্তু আমাদের জেদ্দাতে নতুন কনসাল জেনারেল যিনি আসছেন উনি আসার পর থেকে কিন্তু জেদ্দাতে এটা হঠাৎ করে একদিন আমি কনসুলটে গেছিলাম আমি একদিন আমি গেলাম ঘুরতে গেলাম আমি যাওয়ার পর আমাকে পাসপোর্ট সেকশনে যিনি আছেন কামরুল জামান সাহেব উনি একটা পেপার দিয়ে বললেন করে আজিব সাহেব এটা একটু দেখেন আমি বললাম এটা কি লিখে দিল কি যে আজকের পর থেকে মেশিন ডিটেবল পাসপোর্ট হাতে লিখে নবায়ন হবে না পরশুদিন যার বো অসুস্থ হাসপাতাল আছে সে দেশে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিল যে আজকে গেলে কাজটা হয়ে যাবে তিনি জানতেন যে এটা চালু আছে কি হবে তখন বলতেছে যে দেখেন এটা বাংলাদেশ থেকে এটা স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এটা করা যাবে না 
मानते प्रवासी मन कर शेष तो प्रवासी मेदी आलोचना प्रचुर उदाहरण राष्ट्रदूत 
যেটা আমি তাদের ভিতর দেখি আমি ভাবছিলাম যে আল্লাহ মাহবুদ জানা যে সেদিন কি না 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 আল্লাহ মাহবুদ জানা যে সেদিন কি না কি হয় কিন্তু আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ না না আমি আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে প্রবাসী ভাইয়ের আপনারা সেদিন যে জিনিসটি দেখাইছেন আমি সেটার জন্য আসলে কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে আর একটা কথা মনে রাখবেন যে কাউকে গালি দিয়ে কাউকে গালি দিয়ে কাউকে হুমকি দামকি দিয়ে কাউকে হেও অপমান করে কোনোসময় কিছু আদায় করা যায় না আদায় করতে হয় ভালোবাসা দিয়ে যে লোকটা আপনি সেদিন যে কথাগুলো বললেন যে অভিনন্দন স্যার থ্যাংক ইউ স্যার কৃতজ্ঞ স্যার আমরা আপনাকে ভালোবাসি স্যার এই যে কথাগুলো বলছেন সে লোকটা যখন এন্ড অফ দা ডে যখন ঘুমাইতে যাবে যখন এভাবে বালিশ দিয়ে ঘুমাবে তখন কিন্তু মনে করবে কি রে আমরা যে লোকটাকে যে লোকগুলোকে আমরা ভালো সার্ভিস দিতে পারতেছি না তারপরে তারা দেখি আমাকে ভালো মনে করে আমার সেবাটা আরো বেশি বাড়া দেওয়া দরকার প্রথম নিয়ম কথা ঠিক আছে কিনা তো এইভাবে জিনিসগুলো হবে আমরা আশা করি যেহেতু আমরা প্রবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করতেছি আপনি নিয়ম যদি আমাদের গোলাম মসি সাহেবকে যদি একটা কথা বলে উনি অবশ্যই সেটা গুরুত্বের সাথে নেবেন অবশ্যই গুরুত্বের সাথে নেবেন কারণ যিনি প্রতিদিন দশ বিশ হাজার প্রবাসীকে হ্যান্ডেল করত